姐姐，太子殿下在此，你还不过来行礼吗？我正忙着呢，没混账！太子殿下亲临，且有陈王和段公子在场，岂有你这般怠慢？太傅不必动气，小王与妙双姑娘相识，不必拘礼。姐姐，父亲寿宴马上开始了。你的贺礼不去准备一下吗？准备什么啊？生日蛋糕还是小蜡烛啊？姐姐，你在说什么呀？你不会还没准备吧？啊，开宴吉时已到，啊，我们不必再次浪费时间。怎么样？我可是准备了一份大礼，各位请看这个大坑。你在爹爹大寿之日送一个大坑是什么意思呀？你你这个孽障，你是要叫为夫死啊你！潘姑娘。此坑到底是何礼物啊？这个叫时间胶囊，将祝福和心愿寄托于心爱之物，存入罐内，埋入此处，诚心祈祷啊，百试百灵。何为时间胶囊？这是我从神庙里求来的神物，希望爹能延年益寿，长命百岁。啊，妙双终于懂事了，此法可以延寿。嗯，潘姑娘。这把扇子可是我最喜欢的，价值三千两。发财了，发财了！段公子如此真心实意，愿望一定能够实现。嗯，你的脸。前几日遭遇歹徒毒害，肯定是有人想要阻止我嫁给太子殿下。本王定会严查此事。潘小姐养伤要紧，婚事可日后再说。真是个看脸的。妙罗，快帮太子殿下把班纸捡回来。嗯？怎么是那个半裸男啊？你你就算了吧。本王当然也有心愿，我正在找一个人，他吃毒而不死，与我有一夜之约。对方未必想要见你。潘姑娘，似乎很讨厌本王。初婚约到别人床上，这也太尴尬了。嗯